எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரோசன் ஃப்ளவர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்துட்டு லாபகரமாக ஒரு பேக்கரியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவையான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது அஞ்சு லட்சமாவது தேவைப்படும் அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே தான் வந்துட்டு ஆகுமே தவிர அதுக்குள்ளாகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு கட்டடம் ரெண்டட் அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தீங்கன்னா இப்போ அதுவே வந்துட்டு சொந்த கட்டடமாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு லட்சத்தை கையில் வச்சுக்கிட்டு இந்த பிஸ்னஸை வந்துட்டு உங்களால் ரன் பண்ண முடியும் இதுக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இடத்த நீங்கள் தேர்வு செய்கிறது அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இதில் குறிப்பாக மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள இடங்களை நீங்கள் தேர்வு செய்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா பஸ் ஸ்டாண்டு இல்லை வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு நாலஞ்சு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ் ஒன்றா இருக்கிற இடம் அல்லது வந்துட்டு கடைகள் அதிகமாக உள்ள பகுதி இந்த மாதிரியான இடங்களாக பார்த்து தேர்வு செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த பிஸ்னஸ் வந்துட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ரெண்டாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா போட்டிகள் வந்துட்டு இந்த பிஸ்னஸில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போத்த ட்ரெண்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடியில் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்ற மாதிரிலாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்கரி வந்துட்டு தெருவுக்கு ஒரு பேக்கரி இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மூணு நாலு தெருவுக்கு ஒரு பேக்கரி இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை நிறைய தெருக்களில் பார்த்தீங்கன்னா தெருவுக்கு ரெண்டு மூணு பேக்கரிங் கூட இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு இன்றைக்கி போட்டிகள் இந்த பிஸ்னஸில் அதிகமாகிடுச்சு பட் ஸ்டில் உங்களால் வந்துட்டு இதில் சர்வை பண்ண முடியும் சக்ஸஸ் கொடுக்க முடியும் அடுத்து தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிற விஷயம் வந்துட்டு நம்ம பேக்கரிக்கு தேவையான பொருட்களை வந்துட்டு நம்மளே வந்துட்டு சொந்தமாக செஞ்சுக்க போகிறோமா இல்லை வந்துட்டு ஹோல்சேலில் வாங்கி விற்றுக்க போகிறோமா அப்படின்றத பற்றி அதாவது வாங்கி விற்கிறது அப்படின்னா இப்போ பிஸ்கட்ஸு சாக்லேட்ஸு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம வாங்கி தான் வந்துட்டு விற்றாகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கட்டாயம் இருக்குது ஆனால் பேக்கரியோட முக்கியமான பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா லைக் இப்போ இந்த பப்ஸு கேக்ஸு பிரெட்ஸு இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம சொந்தமாக செய்யலாம் இல்லை அப்படின்னா ஹோல்சேலில் வாங்கி விற்கலாம் இதில் வந்துட்டு ரெண்டு டைப் இருக்குது சொந்தமாக செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டு கடை இல்லை அதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அந்த மாஸ்டருக்கு வந்துட்டு நம்ம சம்பளம் கொடுக்குறதும் கொடுக்குறோம் ஒரு கடைக்கு செஞ்சாலும் அதே சம்பளம் தான் கொடுக்க போகிறோம் ரெண்டு கடைக்கு மேலே இருந்தாலும் நம்ம அதே சம்பளம் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டு கடை அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சொந்தமாக செய்கிறதுல ப்ராஃபிட் இருக்குது வாங்கி விற்கிறத பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு அட்வான்டேஜும் இருக்குது அதாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொந்தமாக செய்கிற இடத்துல கண்டிப்பாக ஒரு மாஸ்டரே தான் வந்துட்டு டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும் ஏன்னா நம்ம மற்ற ஸ்டாஃபுக்கு கொடுக்குறத விட கட்டாயம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு நாளைக்கு வேஜ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் கொடுப்போம் அவர் என்னைக்காவது லீவ் போட்டார் செஞ்சிட்டார் இல்லை வந்துட்டு ஃபோன் பண்ணால் எடுக்க மாட்டேன்றாரு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட பிஸ்னஸில் தேக்கம் அப்படின்றது இருந்துகிட்ருக்கோம் ஆனால் வாங்கி விற்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ரிஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை டிசைட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அடுத்த விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம கடைக்கு வந்துட்டு பொருட்களையெல்லாம் ஷோகேஸ் பண்ணி காமிக்கிற மாதிரியான ரேக் வந்துட்டு நம்ம நல்ல லைட்டிங் ஃபெசிலிட்டியோடு வந்துட்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் ஆடட் அட்வான்டேஜ் இப்போ இந்த இமேஜில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்கள்லாம் வந்துட்டு முன்னாடியே இருக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு பார்க்கும் பார்த்து விரும்பி வாங்கி சாப்பிடுங்க ஸோ இதுக்கான லைட்டிங்லாம் வந்துட்டு பக்காவாக பார்த்து இதெல்லாம் ரெகுலராக வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சு பண்ணுறது செய்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஆடட் அட்வான்டேஜ் இதெல்லாம் இந்த பிஸ்னஸில் ஸ்டாஃப் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா கட்டாயம் நாலுலேருந்து அஞ்சு பேராவது தேவை ஒரு பேக்கரி ப்ராடக்ட் செய்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டாலும் கூட அப்புறம் டீ மாஸ்டர் அப்புறம் அந்த சர்வ் பண்ணுற பசங்க அப்புறம் கல்லால் இருக்கிறவங்க கல்லால் வந்துட்டு ஒன்று நீங்களே பார்த்துக்கலாம் இல்லை வந்துட்டு ஆள் வச்சும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம பார்க்க போனோம்னா கட்டாயம் வந்துட்டு சர்வ் பண்ணுறவங்க முந்நூறுலேருந்து நானூறுபாயாவது கேட்பாங்க ஒருத்தர் ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் வந்துட்டு டீ மாஸ்டர் ஒரு ஐநூறுபாயாவது கேட்பாங்க இந்த உள்ள இருக்கிறவங்க வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு கட்டாயம் எழுநூறுபாயாவது கேட்பாங்க
நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்து எவ்வளோ மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத மாதிரி பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு உள்ள ப்ரொடக்ஷனை வந்துட்டு பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு பிஸ்னஸ் நல்லபடியாக போகும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதில் நம்ம அந்த பர்த்டே பார்ட்டி வேறு ஏதாவது அப்படி ஒரு நல்ல விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்ம வந்துட்டு ஆர்டர்ஸ் நம்மளுக்கு அடிஷ்னலாக கிடைக்கும் ஸோ அப்போலாம் வந்துட்டு நம்ம அந்த கேக்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு பல்க் ஆர்டர் நம்ம எடுத்து நம்ம வந்துட்டு கொடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு அடிஷ்னல் ப்ராஃபிட் நம்மளுக்கு ஸோ ரெண்டாவது கஸ்டமர்ஸ்கிட்ட நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறோம் அவங்ககிட்ட எப்படி நம்ம பழகிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு கஸ்டமர்ஸ் வர ஆரம்பிப்பாங்க நம்ம கடைக்கு ஸோ அதெல்லாமும் பார்க்கணும் கல்லால் ஆள் வச்சு பார்க்குறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பொறுத்தளவில் நீங்கள் வந்துட்டு பில்லிங்கில் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்கணும் நீங்கள் வந்துட்டு முன்னாடியே எழுதி போட்டுடணும் பில் இல்லாமல் வந்துட்டு எந்த பொருட்களையும் வாங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் முன்னாடி எழுதி போடுறது நல்லது இப்போ எஸ் டு தியாகராஜாலாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இருக்க தேட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேக்கிங் ஃபுட் வித்தவுட் பில் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் ஃப்ரீ அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் வந்துட்டு இந்த பொருளை வந்துட்டு பில் இல்லாமல் வாங்கினீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வாங்குகிற பொருளை வந்துட்டு நீங்கள் ஃப்ரீயாக வாங்கிட்டு தான் நினச்சிக்க வேண்டியதான் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு அவங்க அந்த பில்லுக்கு வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் கல்லால் ஆள் போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கட்டாயம் பில் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அன்றைக்கி எவ்வளோ எவ்வளோ சேல்ஸ் போயிருக்கு அப்படின்ற ட்ராக் இருக்கும் இப்போ இந்த பிஸ்கட்ஸு சாக்லேட்ஸு இதெல்லாம் வந்துட்டு மூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா கட்டாயம் அதுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் இப்போ மற்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த டீ மிக்சர் இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ மூவ் ஆகுது அப்படின்றத ப்ராப்பராக ட்ராக் பண்ண முடியாது நீங்கள் என்ன தான் வெயிட் போட்டு இவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு இவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு கணக்கு வச்சு ட்ராக் வச்சு பார்த்தாலும் உங்களுக்கு அவ்வளோக்காக வந்துட்டு அக்யூரஸிலாம் கிடைக்காது நீ இதில் நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது ஸோ அப்படிங்கும்போது பில்லில் என்ன வருதோ அதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ட்ராக்கு ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு பில்லுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே வந்துட்டு அவசியமான ஒரு விஷயம் இதில் நீங்கள் வந்துட்டு கல்லால் ஆள் வச்சு பார்க்குறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்களே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை அடுத்து தான் நான் இதில் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேக்கரியில் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வெரைட்டிஸ் அதிகமாக காமிக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்துட்டு உங்கள் கடையில் வந்துட்டு சேல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குழந்தைங்கள்லாம் வந்துட்டு பார்க்குது அப்படின்னா வெரைட்டிஸ் தான் வந்துட்டு அதுக்கு விரும்புங்க கலர்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கோ அந்த மாதிரி கலர்ஸ் தான் வந்துட்டு விரும்புங்க இப்போ இந்த இமேஜில் வந்துட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் பிஸ்கட்ஸ் இல்லை ஸ்வீட்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு எவ்வளோ க டிஃப்ரெண்ட்டான கலர்ஸில் இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து ஸோ நீங்கள் வெரைட்டிஸ் வந்துட்டு அதிகமாக காமிக்கலாம் நீங்கள் அதிகமாக காமிக்கும்போது குழந்தைங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தைங்க இல்லை மற்றவங்க இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மற்றவங்கக்கிட்ட சொல்லுவாங்க உங்கள் கடைக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடென்டிட்டி கிடைக்கும் ஸோ அது மூலமாக அந்த அந்த குழந்தைங்க மூலமாகவே உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு விளம்பரம் கிடைக்கும் அவங்களுக்குள்ளே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த கடையில் நான் வாங்கினா இந்த சாக்லேட்லாம் நான் இந்த கடையில் இருந்து தான் வாங்கினேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு யூனிக்காக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கலரில் இல்லை ஒரு டிசைனில் அந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நீங்களே வந்துட்டு செஞ்சு விற்கிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் கடைக்கு வந்துட்டு விளம்பரம் தானாக கிடைக்கும் குழந்தைங்க வந்துட்டு தன்னால் விரும்பி வந்து வாங்குவாங்க மற்ற குழந்தைங்கள்ட்ட சொல்லுவாங்க அவங்க வந்துட்டு உங்கள் கடையில் வந்து வாங்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்துட்டு அதிகம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு சில செல்லிங் டெக்னிக்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இன்னொரு விஷயம் வந்துட்டு நீங்கள் கடையில் ஆள் வச்சு பார்க்குறீங்க கல்லால் ஆள் வச்சு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சிசிடிவி வந்துட்டு நீங்கள் கட்டாயம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் அது வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் அந்த மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டு அந்த கடையில் நடக்கிற விஷயங்களை நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் கூட ஐபி அட்ரஸ் போட்டு ட்ராக் பண்ணி ஒரு ஆப் ஏதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்துக்கலாம் அப்பப்போ பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு லாஸ் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கான ஒரு சில வழிகள் இதெல்லாம் நீங்கள் சொந்தமாக நீங்கள் வந்துட்டு ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ரொம்ப கீனாக இருந்தீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு சின்ன தப்பு நடக்குது செய்து அப்படின்னா எந்த இடத்துல தப்பு நடக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் உங்கள் கண் கூட பார்க்கலாம் அப்பத்திக்கு அப்போவே வந்து அப்பத்திக்கு அப்போவே வந்துட்டு நீங்கள் அதெல்லாம் வந்துட்டு ரெக்டிஃபை பண்ணிடுறது ரொம்ப நல்லது அப்போ தான் பின்னாடி வந்துட்டு
பொருளை வந்துட்டு வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு பர்ச்சேசிங் பவர் உள்ள கஸ்டமர்ஸ் அவங்க தான் வந்துட்டு பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர் இப்போது நீங்கள் இந்த ஆடி ஜாகுவார் இந்த மாதிரியான கார்களுடைய ஷோரூம்ஸ்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக எல்லா இடத்துலையுமே இருக்காது ரொம்ப ரேராக இந்த கோயம்புத்தூர் சென்னை அந்த மாதிரி இடங்களில் தான் இருக்கும் காரணம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அங்கே தான் அந்த பர்ச்சேசிங் பவர் உள்ள கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு அங்கே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் அவங்க வந்துட்டு அந்த மாதிரி இடங்களில் வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு இப்போது ஒரு நல்ல மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல ஒரு கான்வெண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் உங்கள் கடையை வந்துட்டு வச்சுருக்கீங்க இல்லை ஒரு பெரிய காலேஜஸ் பக்கத்தில் உங்கள் கடைகள் வந்துட்டு வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் ஸ்வீட் இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து வாங்குறாங்க அப்படின்னா கட்டாயம் வந்துட்டு இதுவும் வந்துட்டு வாங்குவாங்க ஸோ அப்போ வந்துட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் ஷோகேஸ் பண்ணி வச்சு நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் கடைக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடென்டிட்டியை க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் செல்லிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இதெல்லாம் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றினா உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க இந்த வீடியோ நீங்கள் வேறு யாருக்காவது ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்